Per questione di trasparenza e poi le questioni di merito che ora voi comprenderete non significa né per me né per Simona ostacolare il processo di ricostruzione del Partito Democratico nella provincia di Siracusa. Lo dico in modo preliminare perché so che ci sono irritazioni, eh, tumefazioni ovvie. ovvie scontate. Io li voglio tranquillizzare. Per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda parlare di determine, di delibere e di altro che ora dirò non significa né alterare né voler ostacolare, lo dico senza ironia ovviamente, il processo faticoso, difficile ma necessario e possibile di ricostruzione del Partito Democratico nella provincia di Siracusa. Non solo non, lo, non intendiamo ostacolarlo, ma è mia e nostra convinzione che vogliamo produrre il risultato esattamente opposto. Mi spiego meglio. Solo affrontando il merito vero delle questioni che ci hanno diviso in questo anno potrà consentire di costruire davvero una pace, un, come la, chiamano, la chiamate in termini giornalistici, io chiamo un confronto, un dialogo, un vero e duraturo del Partito Democratico nella provincia di Siracusa e il rapporto fra il partito e l'amministrazione comunale. Questa è la prima premessa. La seconda, altrettanto veloce che io sono costretto a fare ogni volta che facciamo conferenze stampa sulla città, però siccome so anche qui che ci sono, come dice il mio amico Gregorio, irritazioni scontate, ci sono personaggi, commentatori più o meno interessati, amici e compagni che si interrogano del perché insomma sono contrariati del fatto che un deputato nazionale si occupi dei problemi della città. Io ci ho pensato, vi devo dire, da un po' di tempo che mi interrogo, dico ma sono io, devo presentare un'interrogazione al governo contro di me oppure c'è qualcosa che non funziona nella testa e nei commentatori? Perché può darsi che uno si interroga, può darsi che sbaglio io. Poi mh, ci ho riflettuto qualche mese, qualche ora, qualche minuto, sono arrivato alla conclusione che un parlamentare nazionale ha il dovere di occuparsi dei problemi del territorio. Quindi certamente guai a rinunziare a svolgere il proprio ruolo e quindi se è parlamentare si occupa, ci si occupa dei problemi nazionali, dei problemi dello sviluppo della Sicilia, del paese, della provincia di Siracusa. Mi pare che da questo punto di vista di non essere proprio assente, ecco, mi occupo di problematiche generali che vanno dai trasporti alla bonifica, altro, no, temi più generali che non vi voglio elencare. Ma questo non sono per niente in contraddizione con i temi, con le questioni che riguardano il la città. Anche non posso pagare come consigliere comunale. Assolutamente, <ride> assolutamente no, assolutamente no. Non ho nelle mie aspettative, non c'è questo. Terza e ultima premessa, sono qui mm, ancora una volta a fare la conferenza stampa, una conferenza stampa insieme alla consigliera Briciotta per, se ce ne fosse ancora bisogno, non solo per confermare vicinanza politica, ma anche per confermare che Simona Briciotta era, è e rimarrà un consigliere comunale del Partito Democratico. Ad altri, probabilmente nel futuro, toccheranno altre, diciamo sì, futuri, prospettive e situazioni leggermente diverse. Punto con le, con le premesse, vado, vado alle altre cose. Subito, poi ma fai domanda. No? Ad altri non è una minaccia. No, 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 è niente di credo. Vado subito alla, alla vicenda, diciamo, ad atterrare sulle cose, ma già ci siamo entrati. Allora, torno, eh, noi chiediamo che sulle determine e le delibere di fine anno, siccome insistono troppi dubbi e ombre, l'amministrazione comunale le ritiri in autotutela. Su quanto prodotto all'amministrazione comunale di Siracusa nelle ultime settimane del 2014, ora poi Simona vi dettaglierà eh, a modo di esempio alcune di queste, si sono addensate troppe ombre, accuse di irregolarità, rischi di illegittimità, sospetti di clientelismo. Abbiamo peraltro notizie e sentore che sulle stesse determine delibere ci sono cittadini, 
imprese, professionisti, forse anche qualche altro esponente politico di altri gruppi dello stesso Partito Democratico, non lo sappiamo, che vorrebbero presentare o stanno per presentare ricorsi e denunce precise proprio in merito alla, alla legittimità e alla regolarità del, dei provvedimenti. Ci risulta, è ufficiale, eh, che la, il mio segretario provinciale, il nostro segretario provinciale, pro tempore come lo siamo tutti, deputati, segretari e quant'altro, siamo tutti pro tempore, ha presentato uno specifico mh, atto di indirizzo, mh, peraltro come prima firmataria, e qui c'è il la consigliera Princiotta che ha inopinatamente filmato <ride> lo stesso atto di scherzo, nel senso che lo considero un fatto positivo che eh, lo abbiano filmato assieme, anche se la, uh, Castelluccio è la prima filmataria, come si presidente chiede, di commissione, sì. cui si chiede, in cui si chiede eh, notizie, lumi all'amministrazione e regole più chiare, più certe e più trasparenti, proprio sulle stesse identiche. Quindi diciamo che non stiamo inventando nulla, non ci stiamo, diciamo, eh, non, non c'è un chissà quale attacco pretestuoso. Pensiamo quindi che eh, sia uh, un segno di equilibrio e di saggezza da parte dell'amministrazione, da parte nostra intanto, ma l'amministrazione chiedere al sindaco e all'intera amministrazione di verificare con rigore, con l'accortezza che occorre in questi casi, la linearità e la correttezza delle procedure utilizzate e nel frattempo, che questo accada, ritirare in autotutela le stesse determine e delibere di cui stiamo parlando. Ho già detto che il percorso positivo di ricostruzione è un possibile e necessario tessuto notario del Partito Democratico della provincia di Siracusa passa peraltro da una rigorosa verifica programmatica della giunta comunale e in particolare come vi dicevo poco fa delle questioni su cui maggiore è emessa la divergenza di opinione parlo e parliamo della gestione del servizio idrico del bando alla raccolta dei rifiuti delle politiche sociali e di queste determine e delibere sono ovviamente tra i provvedimenti su cui maggiori sono le riserve e le contrarietà io spero proprio e devo dirvi di essere fiducioso sul fatto che nelle prossime settimane con il sindaco e la giunta si possa sviluppare nell'ambito di questo percorso e di questo nuovo clima eh, positivo che si sta tentando di affermare un confronto serio e di merito sulle vicende della città che rimangono, per quanto mi riguarda, lo voglio dire a scanso di equilibrio, le questioni fondamentali della divisione del partito dell'ultimo anno. Gli assetti sono importanti, è importante avere un, un assessore in giunta, noi lo rivendichiamo, ci è stato detto che prima o dopo questo avverrà, ma se non si chiariscono questioni fondamentali che riguardano i diritti dei cittadini, che riguarda la qualità dei servizi, che riguarda il, il livello di trasparenza e di legalità che sono state realizzati in questo anno su temi così delicati siccome chi, chi dirige attualmente l'amministrazione è del Partito Democratico io sono interessato in prima persona e siamo interessati a che ci sia il massimo della chiarezza e della trasparenza e non, nessuna nube possa addensarsi sulla gestione dell'amministrazione quindi lo faccio per tutelare l'amministrazione ma per tutelare il buon nome e l'immagine del Partito Democratico quindi per quanto mi riguarda detto questo Le come premessa, notare una cosa? Certo. lei ha detto grazie intanto a tutti per essere intervenuti la stampa in modo particolare perché questo è un argomento a cui mi tengo molto infatti a chi sostiene che i panni sporchi si lavano in casa in famiglia eh, è importante dire che eh, non parliamo, eh, questo può accadere se eh, utilizziamo i soldi dei conti correnti personali. Noi stiamo parlando dell'utilizzo di fondi e di soldi delle casse comunali, dunque dei Siracusani. E siccome oggi eh, i senza tetto a Siracusa non sono più né gli extracomunitari né i barboni, ma sono i Siracusani, è giusto che la città eh, sappia come questa amministrazione investe il denaro dei Siracusani. Eh, anche perché questa amministrazione ha eh, votato eh, 
delle tasse che non sono sicuramente risorie, noi paghiamo la Dares più alta d'Italia perché da un anno e mezzo il sindaco e l'amministrazione ci dice di avere ereditato una situazione economica catastrofica, di avere un bilancio lagunoso, oggi eh, tutti sappiamo che sono state fatte un numero eh, consistente di delibere di determine eh, che hanno come oggetto quello che loro chiamano patrocinio oneroso. Loro lo chiamano patrocinio oneroso perché, perché eh, l'articolo 12 e 13 della legge regionale, la 241-90, così come l'articolo 26 e 27 del decreto legislativo eh, 33-213 sulla trasparenza e l'anticorruzione, dicono che eh, qualunque eh, contributo, anzi vi, eh, dico proprio recitano, recita che la concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere per cui chiamarlo eh, patrocinio oneroso invece di contributo non, non dà la possibilità di eh, operare in difformità, mi piace usare questa parola, difformità da quello che dice la legge, perché la legge parla di qualunque somma di denaro in genere, deve essere subordinata alla pubblicazione, ad un'evidenza, ad una procedura di evidenza pubblica in modo tale da dare la possibilità a tutte le associazioni e le società di poter partecipare, nonché al rispetto di criteri di distribuzione e dunque di un regolamento dove si elencano i criteri della distribuzione dei fondi, che venga chiaramente esagito in modo anticipato. E a Siracusa noi abbiamo questo regolamento. L'amministrazione comunale chiamandoli eh, patrocinio oneroso ha ritenuto di non dover applicare il regolamento, di non dover fare eh, un bando pubblico e di dover gestire senza nessun criterio la distribuzione eh, che io chiamo a pioggia di questi fondi. Diciamo che eh, questo non è che la mi dispiace. La pioggia schia... è un po' improprio perché significa una caduta per tutti, la pioggia bagna tutti. Infatti secondo me ha bagnato tutti quelli che eh, sono riusciti ad accedere per via per amicizia sì, all'amministrazione. Allora diciamo che eh, è difficile spiegare a tutte le associazioni che operano a Siracusa come mai un'associazione sportiva ha preso 30.000 euro, un'altra ne ha preso zero. È difficile spiegare come mai eh, un'associazione culturale che opera, che fa un centro estivo per bambini nel quartiere secondo me più ricco di Siracusa come la Pizzuta prende il finanziamento e chi opera alla Mazzarrona gratuitamente prende zero eh, mentre il centro della Pizzuta i bambini pagano tutte le settimane per entrare non so, una delibera fatta eh, dove si dice che il contributo serve perché attenzione, fino ad oggi sono stati dati contributi alle società sportive ma che il Siracusa, che i siracusani eh, debbano beneficiare dei soldi propri è una cosa giusta, esatta, ma non si danno 30.000 euro a un'associazione sportiva per fare beneficiare il figlio del notaio, mio figlio, il figlio di Gregorio Valvo, che possono pagare il mensile e dunque fare sport. Si, eh, si danno dei, dei fondi, dei contributi per agevolare chi ne ha bisogno. Infatti nella delibera c'è scritto che in questo centro 50 bambini con i 6 al di sotto della, della soglia potranno partecipare gratuitamente. Come si fa a prevedere con i fondi del 2014 che nel 2015 ci sarà un centro che ospiterà 50 bambini in difficoltà alla pizzuta tra l'altro, non alla mazzarrona, alla borgata, alla pizzuta? E allora la mia domanda è che significa che poi andremo a controllare e rimoduleremo questa, questa delibera, diminuiremo eh, i soldi qualora ce ne fossero 10? Allora, io ritengo che eh, la distribuzione di questi contributi, di questi valori di sia stata fatta in modo, voglio usare il termine, superficiale. Non mi piace leggere che eh, le associazioni, addirittura sono state finanziate dall'SRL, fanno richiesta eh, il 23 alle ore 9, alle ore 11, a, ottengono la delibera e l'impegno di spesa, perché secondo me nessuno ha potuto valutare con calma il progetto. Non mi piace che per la stessa attività culturale non sia stata data la possibilità a più eh, persone di presentare progetto, a più associazioni e dunque vagliare il progetto migliore. Non mi piacciono i provvedimenti ad persona, ma questo secondo me è quello che è avvenuto. Però siccome parliamo di 600 mila euro, che non sono noccioline, e fra l'altro se per chi lo vuole constatare eh, leggete le delibere, ogni delibera, ogni determina nell'oggetto porta capitoli vari, 
Praticamente fa loro facendo una rimodulazione dei capitoli di bilancio e parliamo dei bilanci dal 2008 ad oggi, cioè sono state rimodulate delle somme residue ed utilizzati per questi contributi. Io non lo so se tecnicamente è corretto, probabilmente è corretto rimodulare queste somme, però non possiamo dire alla cittadinanza che paghiamo la Dares più alta del mondo sapendo poi che dal 2008 ad oggi abbiamo trovato nei bilanci precedenti centinaia di migliaia di euro di soldi non utilizzati, è un controsenso in termini. Per cui la conferenza stampa esiste, ne esisteranno tante altre, fino a quando quel palazzo di vetro di cui tanto abbiamo parlato non si costruirà, perché nel momento in cui eh, si deciderà di essere trasparenti le conferenze stampa non avranno più motivo di essere. Quando noi parliamo di ritiro di queste delibere in autotutela, ne parliamo perché il decreto legislativo per l'anticonduzione dice che eh, è indispensabile la procedura di evidenza pubblica, pena inefficacia delle delibere. In italiano l'inefficacia di una delibera significa che non può essere in teoria liquidata e dunque sarebbe una forzatura contro legge. E allora la nostra proposta, e io spero che eh, Garozzo, così come l'amministrazione tutta, la giunta, eh, faccia in questo un passo indietro e dimostri maturità perché non è solo un problema di difformità alla legge è un problema etico, è un problema morale è un problema da eh, affrontare nei confronti, di rispetto nei confronti dei cittadini e allora noi chiediamo che queste delibere vengano congelate in autotutela che venga, pubblicato, scusa, che venga fatta un'evidenza pubblica perché Attenzione, io non ho nessuna riserva nei confronti, anzi sono contenta che le associazioni abbiano beneficiato di tutti questi soldi, però ritengo di dover difendere e spendere e dare la possibilità a chi non ha potuto accedere, perché non ha avuto l'amicizia giusta, parliamoci chiaro, perché non è stata fatta nessuna evidenza pubblica, per cui chi ha fatto domanda lo ha fatto solo perché è amico della mia. Allora io eh, propongo all'amministrazione Chiarozzo di ritirare in autotutela le delibere che comunque potrebbero essere impugnate da un momento all'altro e le determine, di fare un'evidenza pubblica e di dare a tutte le associazioni di Siracusa la possibilità di poter fare richiesta e, e ridistribuire queste somme in modo equo e con il rispetto di criteri predeterminati. Ci sono eventi che già sono passati. Le... I finanziamenti dati alle, alle società, però io devo capire perché un'associazione di vela prende 20.000 euro e quella di basket prende zero, perché quella di calcio ne prende 30.000 e quella di scherma eh, ne prende 2.000. Cioè, ci devono essere dei criteri, devo capire perché alle chiese è stato ridotto ed è stato dato 1.000 euro. Cioè, io voglio che qualcuno mi spieghi quali sono i criteri e soprattutto che criteri vengono predisposti prima della distribuzione. Per cui due gli impegni, uno vigilerò sul che questi progetti vengano messi in atto perché ci sono progetti tipo 30.000 per educare i bambini all'ambiente, io voglio parteciparci a questo corso, io voglio partecipare a questo progetto, voglio portarci i miei figli anche se pagano se non hanno diritto alla gratuità. Secondo, se l'amministrazione non addrizza il tiro perché decide, non so perché, per qualsiasi presa di posizione, di portare avanti questo eh, lavoro che ha fatto, eh, io ritengo eh, giusto eh, sottoporla al controllo delle autorità che sia l'anticorruzione, che sia la Corte dei Conti, che sia la Procura, non è importante. È importante che chi ha il dovere di controllare mi dica che elargire contributi in questo modo sia legale. Se me lo dice un ente competente, se me lo dice chi, ha, chi è, eh, ha il potere per farlo, io faccio un passo indietro. Fino a quel momento eh, per me queste delibere, queste determine sono da ritirare. Io ho terminato. Ho così domani. Simone. Allora, noi non, vogliamo, non stiamo qui, almeno per quanto mi riguarda, a porre un problema tecnico giuridico. Non perché non ci siano dei problemi tecnici. Ma noi abbiamo, siamo in presenza di un'amministrazione che ha tutti i tecnici a disposizione, che ha ritenuto a fine anno di fare questa ondata di determine di delibere. Evidentemente le cose che stiamo dicendo qui, cioè i rischi di illegittimità, i rischi di e così via, sono tutte, un minuto e conflitto, sono tutte, diciamo così, hanno l'ombra diciamo del dubbio, un pataracchio, ognuno le può chiamare come vuole. Io mi limito 
nel ruolo a dire che forse ci sono fondati sospetti che sono stati commessi degli errori e sono degli errori che sono di ordine tecnico, di ordine legale, di ordine procedurale, di regolamento e mi rivolgo a chi? Ci rivolgiamo all'organismo politico e istituzionale che è il sindaco in primo luogo e la giunta. Vedete queste determinazioni, rivedete perché probabilmente qualcuno vi ha fatto sbagliare. Potrebbe essere il errore dei funzionari. Oh, perché qualcuno aveva fatto sbagliare, oh, perché cioè. qualcuno doveva pagare qualche cambiare in giro e vi ha fatto sbagliare. E se eh, in questo caso quando si sbaglia gli errori li commettono oh, o si individuano le responsabilità nei funzionari oppure vanno addebitati a chi ha responsabilità politica. Allora, siccome io credo che il buon sindaco e il componente della giunta sono persone al di sopra di ogni sospetto e sono stati indotti a sbagliare, gli dico, caro amico Giancarlo, attento che c'è qualcuno che è molto vicino a te, anche fisicamente, che ti ha fatto sbagliare, controllatevi le carte e sistematele. Se questo non avviene, non sarà Simona Pinciotta a farlo, perché lei già navadante vai e proprio e problemi il suo consiglio comunale e così via nel ruolo di parlamentare come abbiamo scritto qua chiederemo ad altri di verificare la regolarità delle procedure delle cose ma io sono sicuro che non saremo costretti e che non sarò costretto a fare questo perché mi aspetto nei prossimi giorni anche in silenzio non c'è bisogno di fare conferenze stampa anche in silenzio che, che sprevalga la sentenza va bene